بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Asad Yaqub is here once again and today we are going to talk about something different. دیکھتے ہیں کہ آج ہماری کیا فلسفی ہے کس چیز پہ آج ہم بات کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص تھا وہ ایک درویش کے پاس گیا اور اس نے جا کے اس درویش سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آدمی کی کیا قیمت ہے یعنی اس آدمی نے اس درویش سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آدمی کی کیا قیمت ہے تو اس درویش نے اس شخص کو ایک قیمتی پتھر دیا اب اس درویش کے پاس وہ قیمتی پتھر بادشاہ کے ذریعے سے آیا تھا بادشاہ نے اس درویش کو اس قیمتی پتھر سے نوازا تھا تو اس درویش نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ آدمی کی کیا قیمت ہے تو یہ پتھر لو سب سے پہلے اس پتھر کو لے کے پھل والے کے پاس جاؤ اس کے بعد سبزی والے کے پاس جاؤ اس کے بعد لوہار کے پاس جاؤ پھر سنار کے پاس جاؤ اور آخر میں کسی جواہری کے پاس جانا اب کیا ہوا اس شخص نے ایسا ہی کیا سب سے پہلے وہ ایک پھل والے کے پاس گیا وہ پتھر لے کے اور اس نے اسے کہا کہ یہ بھائی میرے پاس یہ پتھر ہے یہ تم مجھ سے کتنے کا لوگے تو اس پھل والے نے پتھر کو دیکھا اور اس نے کہا اس کے بدلے میں میں تمہیں ایک درجن مالٹے دے دوں گا یا ایک درجن فروٹر دے دوں گا لیکن وہ جو درویش تھے انہوں نے اس شخص کو یہ کہا تھا کہ تم نے یہ پتھر کسی کو بیچنا نہیں ہے چاہے جو مرضی کوئی اس کی قیمت لگائے تم نے اس پتھر کو واپس میرے پاس لے کے آنا ہے بیچنا نہیں ہے تو کیا ہوا اس شخص نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے یعنی جو فروٹ والا تھا اس نے اس پتھر کی قیمت ایک درجن فروٹر یا ایک درجن اورنجز لگائے تو وہ شخص آگے چل دیا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک سبزی والا بیٹھا ہوئے تو اس سبزی والے کو اس نے وہ پتھر دیا اور اس نے کہا کہ بھائی میرے پاس یہ پتھر ہے تو اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے مجھ سے کتنے کا خریدو گے تو اس سبزی والے نے کہا کہ اچھا پتھر ہے دیکھنے میں تو صحیح لگتا ہے اس کے بدلے میں میں تمہیں آلووں کی ایک بوری دے دوں گا اب اس نے کہا اچھا پہلے ایک درجن فروٹر مل رہے تھے اب آلووں کی ایک بوری مل رہی ہے تو وہ شخص آگے چلا گیا اور آگے جا کے اس نے ایک لوہار کو وہ پتھر دکھایا اور اس لوہار نے وہ پتھر دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ جی اس کے بدلے میں میں تمہیں بیس کلو لوہا جو اچھی قسم کا لوہا ہے وہ بیس کلو لوہا دے دوں گا یہ پتھر اگر تم مجھے بیچنا چاہتے ہو تو بیچ دو تو وہ شخص آگے بڑھا اور آگے جا کے اس نے سنار کو وہ پتھر دکھایا اب جب سنار نے اس پتھر کو دیکھا اس نے اس کو تھوڑا سا آئیڈنٹیفائی تو کیا اس کو لگا کہ یہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے اس پتھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی قیمتی پتھر ہو جب وہ سنار کے پاس گیا تو سنار نے اس پتھر کو دیکھا اور کہا کہ اچھا تو سنار نے کہا ایسا ہے کہ میں تمہیں اس پتھر کا پچاس ہزار دے سکتا ہوں تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے کیونکہ درویش نے کہا تھا کہ اس پتھر کو بیچنا نہیں ہے اور جیسے ہی وہ شخص جواہری کے پاس پہنچا جواہری نے اس پتھر کو دیکھا اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اس کے پاس ایک لینس تھا وہ لینس لگا کے اس نے اس پتھر کو دیکھا اور اس پتھر کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اس پتھر کا اگر میں تمہیں پچاس کروڑ بھی دے دوں نا تو وہ کم ہوگا یہ انتہائی بیش قیمت پتھر ہے اور یہ بیسکلی ایک قیمتی ہیرا ہے اور اس ہیرے میں اتنی چمک ہے اتنی چمک ہے کہ اس کو کوئی بھی تم سے کسی بھی قیمت پہ خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور میں تمہیں اس کا پچاس کروڑ دے سکتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن یہ پتھر اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اب وہ شخص اس پتھر کو لے کے واپس اس درویش کے پاس آ گیا اور آ کے پورا ماجرہ اس درویش کو سنایا کہ پھل والے نے اس کی یہ قیمت لگائی سبزی والے نے یہ قیمت لگائی اس کے بعد لوہار نے اس کی یہ قیمت لگائی سنار نے یہ قیمت لگائی جواہری نے یہ قیمت لگائی تو سوال اس شخص کا یہ تھا کہ آدمی کی کیا قیمت ہے تو اس درویش نے کہا اب تم سمجھ گئے ہوگے بیٹا کہ آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے ہر انسان اپنی پیشے کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق اپنے حالات کے مطابق آدمی کی قیمت لگاتا ہے اب تم نے دیکھا ہی جو میں نے تمہیں قیمتی پتھر دیا تھا تو ایک سبزی والے نے اپنی سوچ کے مطابق اس کی قیمت ایک بوری آلو لگائی پھل والے نے ایک درجن فروٹر لگائے لوہار نے بیس کلو لوہا لگایا یعنی ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی اوقات کے مطابق اس کی قیمت لگائی بالکل اسی طرح ہم انسان کی 
کی جب قیمت لگاتے ہیں تو اپنی سوچ اپنی اوقات کے مطابق لگاتے ہیں اسی طرح سے کچھ لوگ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں کچھ لوگ دوسرے انسانوں کے لیے رحم رکھتے ہیں ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہیں ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں انسانیت کی قدر کرتے ہیں انسانیت کی قدر و قیمت کا ان کو اندازہ ہوتا ہے تو انسان کی قیمت ہر شخص کے مطابق مختلف ہے بالکل اسی طرح جیسے ایک ہیرے کی پہچان ایک جواہری کو ہوتی ہے تو ایک اچھے انسان کی پہچان کے لیے بھی آپ کو ایک اچھا انسان چاہیے آئی ہوپ یو گاٹ دا میسج تھینک یو ویری مچ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو آئی سی یو سون اللہ حافظ